ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണുവാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മളിന്ന് വിഷ്വൽസ് എടുക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ വാഗമണ്ണിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരുന്തും പാറയുടെ വിഷ്വൽസാണ് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി എയ്ഡു എയ്ഡൻ മീഖ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചെറിയൊരു വോക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവനെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി വിട്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ല വഴിയെ കണ്ടപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് നടന്ന് നടന്ന് പോവുകയാണ് അവനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അവൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കാൻ പോവാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് എഴുവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം പരുന്തുംപാറ എന്ന് പറയുന്നത് വാഗമണ്ണിന് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് അതിമനോഹരമായ നല്ല കുറേ വ്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് കണ്ട ഒരു ചെറിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രിഡൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ആ വശത്തായി കാണുന്നത് താഴേക്ക് കുത്തനെയുള്ള മലഞ്ചെരിവാണ് അതേ സമയത്ത് വലത്ത് വശത്തായിട്ട് നല്ല മുട്ട കുന്നുകൾ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് ചെറിയ ഒരു നമുക്ക് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു മണ്ഡപം പോലെയാണ് മഴയോ ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതിലേക്കായിരിക്കും ഓടി വരിക കാരണം ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഷെൽട്ടർ പോലെയുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്പൺ സ്പേസാണ് ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കരിമ്പിൻ ജ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ കരിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഷോപ്പുകളുടെ ഒക്കെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ഉള്ള വ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വാഗമണ്ണിന് അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണിത് പക്ഷേ നമുക്ക് പാഞ്ചാലിമേട് പോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു വൃത്തി ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളൊക്കെ അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അലക്ഷ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും കവറുകളും ബാഗുകളൊക്കെ ഇവിടെ വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു വൃത്തിക്കുറവ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് കുറേ പബ്ലിക് ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് നമ്മളാ പാഞ്ചാലിമേട്ടിൽ കണ്ട ആ ഒരു വൃത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയ്ക്കില്ല എന്നാലും ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി കാണുന്ന ഷോപ്പുകളുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് നല്ല കരിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കരിക്കിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഒരു നല്ലൊരു ഷോപ്പ് കണ്ടിട്ട് അവിടെ കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് കരിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം അവിടെ ഇരുന്നു അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഇത് നല്ല ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോട ഇറങ്ങുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വേറെ കോടമഞ്ഞൊന്നും കൂടുതലൊന്നുമില്ല നോർമൽ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പാഞ്ചാലിമേട്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു തീപിടുത്തമൊക്കെ വന്നാൽ കാട്ടുതീയൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരികിലുള്ള പുല്ലുകളൊക്കെ കരിഞ്ഞ പുല്ലുകളൊക്കെ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടു നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ കരിഞ്ഞ പുല്ലുകളാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് താഴ്വാരത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിമനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ പരുന്തുംപാറ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പരുന്ത് നോക്കുന്ന പോലെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് പരുന്തും പാറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാറ കെട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പരുന്ത് താഴേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ലുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പരുന്തും പാറ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ദൂരത്തായി കാണുന്ന പാറയാണത് എന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു വ്യൂ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അതിനെ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പലരും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു പാറയെ ടാഗോറിൻ്റെ തലയോട് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ടാഗോ ടാഗോർ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഹെഡിനോട് ഉപമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് ഇത്ര ഇത്രയും കൂടി അനുയോജ്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ
കാപ്പിയെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ചൂട് കാപ്പിയെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിമനോഹരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാറ്റ് പോലും നമുക്ക് അടിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല തണുപ്പാണ് നമുക്കങ്ങനെ ഇത്രയും ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പം ഒരു കോടമഞ്ഞും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു മഴയെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് താഴേക്കുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് അത് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സമയം അഞ്ചു മണി അഞ്ചര ടൈമായിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന മീൻസ് ആ അതിനോടടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നടന്നു പോകാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് കുറേ സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരു സ്കൂളുകൾ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൊണ്ട് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ടൂറ് പോലെ ക്രമീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാഗോറിൻ്റെ ഹെഡ് പോലെ കാണുന്ന ആ ഒരു മല ഏതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മകരവിളക്ക് സമയമൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഒരു ചെറിയ തിരക്കും കൂടെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മകരജ്യോതിയെ കാണുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ പക്ഷേ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നടക്കാനും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതുവഴി നമുക്ക് പതുക്കെ ഇവിടെ വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല മുട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വേണം നടന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇവിടെ വന്ന് ആ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയി ചായയെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതാ ഇതാണ് താഴേക്കുള്ള വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിമനോഹരമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ കണ്ട വ്യൂ അതുപോലെ പകർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഷോട്ടുകൾ എടുത്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ താഴേക്കുള്ള വ്യൂ അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ക്യാമറയിൽ പതിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യൂ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മിടുക്കിയായ ഇടുക്കിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടുക്കിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റേഴ്സും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പരുന്തുംപാറ തന്നെയാണ് പരുന്തുംപാറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എനിക്ക് വരുത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നപ്പം അതിമനോഹരമായ വിഷ്വൽസ് ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം പോലും എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് വേണം ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പരുന്തുംപാറയുടെ ഭംഗി അത്ര മനോഹരമാക്കുന്നില്ല കാരണം കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇത്തിരിയും കൂടെ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് അസാധ്യമായ ഒരു ഫീലാണ് ആ ഒരു ഫീൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ പുല്ലുകൾ ഒക്കെ കരിച്ച് കളഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യൂവിലൊക്കെ ഒരു ഒരു പച്ചപ്പിൻ്റെ കുറവ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിൽ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വെളിപിടിപ്പുള്ള മെസ്സേജുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇടുക്കിയിലെ അതിമനോഹരമായ പരുന്തുംപാറയുടെ വിഷ്വൽസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി